হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন ই লার্নিং স্কুল ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শাহরিয়ার জুয়েল আজকে আমরা এনএসআই এবং সমাজসেবা অধিদপ্তরের যে পরীক্ষাটার জন্য ম্যাথের সলিউশন করব আমরা অলরেডি ত্রিশটা ম্যাথের সলিউশন করেছি আজকে আমরা একত্রিশ নাম্বার থেকে করব তো একত্রিশ নাম্বারে দেখব যেটা হচ্ছে লগারিদমের একটা অঙ্ক যেটা একটু খেয়াল করেন লগ টু টু দি পাওয়ার এইট ইজিক্যাল টু কত আজকে এখানে চারটা অপশন আছে সমাধানটা হচ্ছে এটা দেখেন লগ টু টু দি পাওয়ার এইট অর্থাৎ এটাকে আমরা যদি সিম্প্লিফাই করি অর্থাৎ এই এইটকে এই বেসটাকে পরিবর্তন করা যাবে না বেসটাকে পরিবর্তন করা যাবে না তাহলে কি করব এই এইটকে আমরা ভাঙাতে পারি টু টু দি পাওয়ার থ্রি দ্যাট মিন্স টু ইন্টু টু ইন্টু টু ঠিক আছে দুই দুগুণা চার চার দুগুণা আট এটা লিখতে পারি এখন এই যে টু এর উপরে থ্রি আছে এই থ্রিটাকে আমরা সামনে নিয়ে আসতে পারি যদি সামনে আনি কি হবে লগ টু টু দি পাওয়ার টু আর লগ টু টু দি পাওয়ার টু মানে হচ্ছে ওয়ান তার মানে তিন ইন্টু ওয়ান ইজিক্যাল টু থ্রি এটা অ্যান্সারটা হচ্ছে খ নাম্বার অপশনটা কারেক্ট বত্রিশ নাম্বার দেখবো আমরা বত্রিশ নাম্বারে কী আছে দেখেন এক্স কিউব প্লাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই এবং এক্স স্কোয়ার ওয়াই প্লাস এক্স ওয়াই স্কোয়ারের লসাগু কোনটি এখানে দেখেন আমরা একটু সমাধান করব প্রথম রাশিতে যেটা আছে দেখেন এক্স কিউ প্লাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই এখান থেকে আমরা কমন নিতে পারি এক্স স্কোয়ার যদি কমন নেই হবে এক্স প্লাস ওয়াই আবার এক্স ওয়াই এক্স স্কোয়ার ওয়াই প্লাস এক্স ওয়াই স্কোয়ার থেকে আমরা কমন নিতে পারি এক্স ওয়াই যেটা থাকবে এক্স প্লাস ওয়াই তাহলে লসগো কী হবে দেখেন লসগো কমন আনকমন সবগুলো আসবে তাহলে কমন কি এক্স স্কোয়ার কমন ওয়াই আছে আর এক্স প্লাস ওয়াই কমন তাহলে এটাই হচ্ছে অ্যান্সার ডি নাম্বার অপশনটা কারেক্ট ডি নাম্বার এক্স স্কোয়ার ওয়াই ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই এবার আমরা দেখব তেত্রিশ নাম্বার প্রশ্ন তেত্রিশ নাম্বারে দেখেন এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স ইজিক্যাল টু সেভেন হলে এক্স কিউব মাইনাস ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি এর মান কত এই ধরনের অঙ্ক প্রচুর প্রশ্ন আসে ও খুবই ইজি একটা ম্যান জাস্ট আমরা একটা সূত্র জানলেই অঙ্কের সমাধানটা করা সম্ভব আমরা জানি এ কিউব মাইনাস বি কিউবের সূত্রটা কি এ মাইনাস বি হোল কিউব প্লাস থ্রি ইন্টু এ মাইনাস বি তাহলে আমরা সরাসরি মান বসে দিই এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স এর মান আছে সেভেন সেভেন কিউব প্লাস থ্রি ইন্টু সেভেন তাহলে তিন শতা একুশ তিনশো তেতাল্লিশ তিনশো তেতাল্লিশ আর একুশ যোগ করলে হবে তিনশো চৌষট্টি ওকে এবার দেখেন চৌত্রিশ নাম্বারে যেটা আছে বৃত্তের ব্যাস তিন গুণ বৃদ্ধি পেলে ক্ষেত্রফল কত গুণ বৃদ্ধি পাবে তো এটা হচ্ছে একটা শর্ট টেকনিক আছে শর্ট টেকনিকটা হচ্ছে যদি তিন গুণ বৃদ্ধি পায় সরাসরি আপনি লিখে ফেলবেন তিন এবং সিম্পলি এটাকে স্কোয়ার করে দেবেন তাহলে সেই পরিমাণ ক্ষেত্রফল বাড়বে দ্যাটস মিন তিন স্কোয়ার মানে হচ্ছে নয় গুণ নয় গুণ বৃদ্ধি পাবে ব্যাপারটা যদি এরকম হতো যে বৃত্তের ব্যাস চার গুণ বৃদ্ধি পেলে ক্ষেত্রফল কত গুণ বৃদ্ধি পাবে সেক্ষেত্রে আমরা সিম্পলি চার বসাতাম স্কোয়ার করতাম তাহলে চার চারা ষোলো দ্যাটস মিন ষোলো গুণ বাড়ত এবার দেখেন চৌত্রিশ নাম্বার চৌত্রিশ নাম্বারে কী আছে একটি আয়তকার ঘরের দৈর্ঘ্য প্রস্থ অপেক্ষা চার মিটার বেশি দৈর্ঘ্য প্রস্থ অপেক্ষা চার মিটার বেশি ঘরটির পরিসীমা বত্রিশ মিটার হলে ঘরটির দৈর্ঘ্য কত আচ্ছা এখানে চারটা অপশন আছে আমরা কিভাবে করতে পারি দেখেন তো নর্মাল এই আয়তকার আয়তকার ঘরটি যে পরিসীমা পরিসীমার যে সূত্র আছে সেটা আমরা জানি যে টু ইন্টু দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্ত এটা সূত্রটা হচ্ছে টু ইন্টু দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্ত তাহলে এটা আমরা লিখতে পারি এই যে দেখেন একটা একটা স্টেপ আগেই করা হয়েছে টু ইন্টু দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্ত ইজিক্যাল টু বত্রিশ ধরেন এইটু আপাতত নাই এখানে হবে টু ইন্টু দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্ত তাহলে সেকেন্ড স্টেপটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্ত হচ্ছে এই বত্রিশকে আমরা সিম্পলি দুই দ্বারা ভাগ করে দিব তাহলে কি হবে দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্ত হবে ষোলো ওকে তাহলে দেখেন ব্যবধান চার তাই প্রস্ত বের করতে হলে দেখেন ষোলো মাইনাস চার হবে হচ্ছে বারো এটাকে আমরা দুই দ্বারা ভাগ করব হবে ছয় তার মানে দৈর্ঘ্য হবে ছয় প্লাস চার সমান হচ্ছে দশ তাহলে আমরা উপরেই বলেছি যে দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে প্রস্ত অপেক্ষা চার মিটার বেশি তাহলে আমরা বলতে পারি এখানে দৈর্ঘ্য হচ্ছে দশ মিটার অর্থাৎ খ নম্বর অপশনটা কারেক্ট এবার চলে যাব আমরা পঁয়ত্রিশ নাম্বারে পঁয়ত্রিশ নাম্বারে দেখেন কি আছে একটি সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য দুই মিটার করে বাড়ালে এর ক্ষেত্রফল থ্রি রোট ওভার থ্রি মিটার বেড়ে যায় সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য কত আচ্ছা এখানে আমরা একটা বিষয় জানি যে সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সমান হচ্ছে রোট থ্রি ডিভাইডেড ফোর এ স্কোয়ার এ হচ্ছে বাহু ওকে তাহলে দেখেন যে বিষয়টা সমবাহু ত্রিভুজের নতুন বাহুর দৈর্ঘ্য কি নতুন বাহুর দৈর্ঘ্য যেটা হচ্ছে দুই মিটার করে বাড়ালে দ্যাট মিন্স এ এ হচ্ছে একটা বাহু
সেটা হবে a প্লাস টু হোল স্কোয়ার এখন যে জিনিসটা বলেছে যে যদি দুই মিটার বাড়ে সেক্ষেত্রে বেড়ে যাবে কি থ্রি রোড থ্রি বেড়ে যাবে তাহলে কি হবে দেখেন এই যে নতুন ক্ষেত্রফল এইটা মাইনাস যে এক্সিস্টিং ক্ষেত্রফল সেটা ইজ ইকাল টু থ্রি রোড থ্রি এখান থেকে আমরা জানি থ্রি রোড থ্রি সরি রোড থ্রি ডিভাইডেড ফোর যদি কমন নেই কি হবে দেখেন এ প্লাস এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার থাকবে আর এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্রটা হচ্ছে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তাহলে আমরা বলতে পারি এ স্কোয়ার প্লাস ফোরে প্লাস ফোর মাইনাস এ স্কোয়ার ঠিক আছে এই সূত্র অনুযায়ী আমরা ফেলতে পারি তাহলে দেখেন এটাকে ক্যালকুলেট করলে কি হবে এটাকে ক্যালকুলেট করলে হবে থাকবে এখানে ফোরে আর এখানে থাকবে দেখেন এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার কাটা যাবে থাকবে হচ্ছে ফোর তাহলে এ প্লাস ওয়ান ইজ ইকাল টু থ্রি সুতরাং এ ইজ ইকাল টু টু অর্থাৎ সমব ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে টু মিটার অর্থাৎ খ নাম্বার অপশানটা কারেক্ট এবার আমরা দেখব সাঁত্রিশ নাম্বার সাঁত্রিশ নাম্বার যে বিষয়টা আছে দেখেন সাত সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বৃত্তের অন্তর্লিখিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত ওকে এখন যে বিষয়টা আমাদের জানতে হবে যে এই হচ্ছে আমাদের একটা বৃত্ত এই বৃত্তের মাঝখানে একটা বর্গক্ষেত্র আঁকা হয়েছে বর্গটা পারফেক্টলি আঁকা হয় নাই জাস্ট ভিতরে যেহেতু আমি ইনসার্ট দিয়ে ওয়ার্ডের ই দিয়ে আমি এঁকেছি সো একদম পারফেক্ট হবে না জাস্ট ধারণা দেওয়ার জন্য আমি জিনিসটা এঁকেছি এখন খেয়াল করেন যে এই বৃত্তের মধ্যে একটা বর্গক্ষেত্র আছে এই হচ্ছে বর্গক্ষেত্র এখন এই বর্গক্ষেত্রের যে কর্ণটা আছে এই যে কর্ণটা ডায়গোনালটা আছে এইটাই হলো এই পুরো বৃত্তের ব্যাসের সমান বৃত্তের ব্যাসের সমান এখন দেখেন যে আমরা জানি যে বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য হচ্ছে এই যে রোড টু এ রোড টু এ তাহলে এটা হচ্ছে কর্ণ আর কর্ণ সমান হচ্ছে ব্যাস আর এখানে দেওয়া আছে ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধ সাত সেন্টিমিটার আমরা জানি ব্যাসার্ধকে সিম্পলি যে দেখেন ব্যাস সমান হচ্ছে ব্যাসার্ধ ইন্টু টু অর্থাৎ ব্যাসার্ধকে ডাবল করে দিলেই সেটা ব্যাস হয়ে যায় তাহলে এখান থেকে আমরা সিম্পলি শুরুতে এর মানটা বের করব দেখেন তাহলে কি হবে এর মানটা যদি বের করতে চাই অর্থাৎ আমরা যদি স্কোয়ার করে যাই হবে টু স্কোয়ার ইজ ইকাল টু ওয়ান সুতরাং এ স্কোয়ার ইজ ইকাল টু অর্থাৎ বর্গক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল চেয়েছে বর্গক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল হচ্ছে স্কোয়ার তাহলে নাইনটি এইট এটার অ্যান্সারটা হলো নাইনটি এইট এবার আমরা দেখব সাঁত্রিশ নম্বর প্রশ্ন সাঁত্রিশ নম্বরে যেটা আছে দেখেন তিন সদস্যের একটি বিতর্ক দলের সদস্যদের গড় বয়স চব্বিশ বছর যদি কোনো সদস্যের বয়সই একুশ বছরের নিচে না হয় তবে তাদের কোনো একজনের বয়স সর্বোচ্চ কত হতে পারে আচ্ছা এখন এক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে শুরুতে যেটা সব বয়সের সমষ্টিটা আমরা বের করে ফেলবো যে তিনজনের সমষ্টি কত আছে চব্বিশ যেহেতু গড় বয়স তিনজনের তাহলে সমষ্টি হচ্ছে চব্বিশ ইন্টু তিন করলে যেটা হবে বাহাত্তর বছর বাহাত্তর বাহাত্তর বছর আচ্ছা এখন যে বিষয়টা আছে যে দুইজন সদস্যের বয়স সর্বনিম্ন ধরা হয় তবে তৃতীয় জনের সর্বোচ্চ বয়স পাওয়া যায় অর্থাৎ দুজনের আমরা সর্বনিম্ন ধরব কোনো সদস্যের বয়স একুশ বছরের নিচে নয় আমরা তাহলে সর্বনিম্ন ধরব দুইজনের একুশ একুশ ইন্টু টু বিয়াল্লিশ এখন কি করব আমরা টোটাল যে বয়সটা আছে বাহাত্তর বাহাত্তর থেকে সিম্পলি আমরা বিয়াল্লিশ মাইনাস করে দেব তাহলে বাহাত্তর থেকে বিয়াল্লিশ যদি মাইনাস করি হবে হচ্ছে ত্রিশ বছর এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার খ নাম্বার অপশানটা কারেক্ট এবার দেখবো আমরা আটত্রিশ নাম্বার প্রশ্ন আটত্রিশ নাম্বারে যেটা আছে দেখেন কিউব রোড থ্রি ইন্টু কিউব রোড থ্রি ফোর টু দি পাওয়ার সিক্স কত তাহলে এখানে দেখেন এটাকে যদি আমরা ভাঙাই কি হবে এটা ভাঙালে হয়ে যাবে যে দেখেন তিন ইন্টু চার দ্যাট মিন্স আমি যদি এই যে কিউব রোড যেটা আছে এটাকে ভাঙালে হবে ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান বাই থ্রিকে আমি যদি থ্রি দ্বারা কাটাকাটি করি কি হবে ওয়ান থাকবে আবার এখানে আছে যেটা আছে দেখেন যে এটাকেও আমরা ভাঙাতে পারি যে এইভাবে তাহলে এটাকে দেখেন যে এটাকে আমরা ভাঙাতে পারি যে দেখেন সিক্স আছে ওয়ান বাই থ্রি এটা মানে হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান বাই থ্রিকে আমরা যদি সিক্স দ্বারা গুণ করে দিই তাহলে কি হবে টু হবে তাহলে এখানে দেখেন যে এটাকে যদি ক্যালকুলেট করি আমরা থ্রি ইন্টু ফোর টু দি পাওয়ার টু হবে আর তিন চার বারো স্কোয়ার মানে আমরা জানি একশো চুয়াল্লিশ সো এটার অ্যান্সারটা হলো ঘ নাম্বার অপশানটা কারেক্ট এবার দেখবো আমরা উনচল্লিশ নাম্বার প্রশ্ন উনচল্লিশ নাম্বারে যেটা আছে দেখেন এম সংখ্যক সংখ্যার গড় এক্স এবং এন সংখ্যক সংখ্যার গড় ওয়াই হলে 
সব সংখ্যার গড় কত আচ্ছা প্রথমত যে জিনিসটা গড় বের করার জন্য আমাদের যেটা বের করতে হবে টোটাল সমষ্টিটা বের করতে হবে এবং সেখানে আমরা নাম্বার টোটাল যে সংখ্যাটা আছে সেটা দিয়ে আমরা ভাগ করে দেব তাহলে দেখেন এম সংখ্যক সংখ্যার গড় যদি এক্স হয় তাহলে এম সংখ্যক সংখ্যার সমষ্টি হচ্ছে সিম্পলি আমরা গুণ করে দেব এম ইন্টু এক্স তার মানে এম এক্স ঠিক তেমনই এন সংখ্যক সংখ্যার গড় হচ্ছে ওয়াই তাহলে এন সংখ্যক সংখ্যার সমষ্টি হবে এন ওয়াই দেখেন এন সংখ্যক সংখ্যার গড় ওয়াই হলে এন সংখ্যক সংখ্যার সমষ্টি হচ্ছে এন ওয়াই তাহলে দুইটা সমষ্টি হচ্ছে এম এক্স প্লাস এন ওয়াই তাহলে এদের যে গড় সংখ্যা এম প্লাস এন দ্বারা ভাগ করব আমরা তার মানে গ নাম্বার অপশানটা কারেক্ট এবার চলে যাব আমরা চল্লিশ নাম্বার প্রশ্ন চল্লিশ নাম্বার প্রশ্নে যেটা আছে দেখেন যদি এ ডিভাইডেড বি টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস থ্রি ইজ ইকাল টু বি ডিভাইডেড এ ইজ ইকাল টু এক্স মাইনাস থ্রি হয় তবে এক্সের মান কত আচ্ছা তো এই ধরনের অঙ্ক যেটা আমরা করতে পারি এভাবে করব যে এটাকে আমরা সরাসরি বেসটাকে যদি আমরা সমান করতে চাই তাহলে কি হবে এ বাই বি আর এটাকেও যদি আমরা এ বাই বি করতে চাই তাহলে সিম্পলি আমরা এইটার এক্স মাইনাস ফাইভ এটার আগে মাইনাস চলে আসবে কারণ আমরা একটা বিষয় জানি যে এ টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান সমান ওয়ান বাই এ এ টু দি পাওয়ার মাইনাস টু সমান ওয়ান বাই এ স্কোয়ার তাহলে এটাকে সরাসরি আমরা এভাবে লিখতে পারি যে এক্স মাইনাস থ্রি ইজ ইকাল টু মাইনাস চিহ্ন দিতে পারি এবার যেটা থাকবে এক্স মাইনাস ফাইভ ঠিক আছে সো এই কাজটা যদি আমরা করি তাহলে এই ক্ষেত্রে এই বেসটা এ বাই বি এখানেও হবে এ বাই বি তখন বেসে বেসে মিল হবে আমরা কিন্তু উঠিয়ে দিতে পারব সরাসরি এইভাবে লিখতে পারি তো সরাসরি আমরা কেন লিখতে পারি আমরা জানি যে এ টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান ইজ ইকাল টু ওয়ান বাই এ অথবা এ স্কোয়ার এ টু দি পাওয়ার মাইনাস টু ইজ ইকাল টু ওয়ান বাই এ স্কোয়ার আচ্ছা তাহলে এখান থেকে আমরা যদি ক্যালকুলেট করি কি হবে দেখেন এক্স মাইনাস থ্রি সমান হবে হচ্ছে মাইনাস এক্স মাইনাস মাইনাস প্লাস ফাইভ তাহলে এখান থেকে আমরা যেটা করতে পারি যে দেখেন টু এক্স হবে টু এক্স সমান তিন যদি ওদিকে চলে যায় যেটা হবে এইট তাহলে এক্স সমান হবে কত এক্স সমান হবে হচ্ছে ফোর অর্থাৎ এটার অ্যান্সারটা হলো ঘ নাম্বার অপশানটা কারেক্ট ঠিক আছে সো এই ছিল আমাদের ভিডিও আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের চ্যানেলটি এবং পাশের বেল আইকনটি ক্লিক করবেন যাতে করে নতুন ভিডিও আসার সঙ্গে সঙ্গে আপনার নোটিফিকেশান পেয়ে যান ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সবাই দেখা হবে আরেকটা ভিডিওতে